Jeg hedder Hans. Jeg er 29 år gammel og er AFIS operatør her i Nuuk Lufthavn. Det er vores primære arbejdsposition her i Nuuk AFIS. Herover har vi vores øh, lysstyringspanel, hvor vi styrer banelys på banen øh, og de forskellige lyssystemer, <coughs> som bruges øh, til at navigere. Herover har vi noget overvågning af de forskellige øh, indflyvningslys eller hvad hedder det? navigationshjælpemidler, som vi har. Øh, her i Nuuk øh, har vi en øh, localizer øh, og en DME, som piloterne kan bruge til at navigere ind. Øh, en localizer er nogle antenner, der sender nogle signaler, som, som flyet så kan opfange og følge, øh, og man kan komme rimelig tæt på banen i dårlig vejr. Øh. Herover kan vi for eksempel se vinden øh, nede ved øh, banen 04. Og, øh, Herover har vi vinden heroppe ved bane 22. Og grund til, at den er highlightet for bane 04, det er fordi vi har bane, du, du lander og starter mod vinden. Og afis operatøren vælger, hvilken bane der er i brug. Og, og i dag har vi mest modvind til bane 04, så det er derfor, den er highlightet her. Øh, så har vi sigtbarhed og forskellige ned, nedbørstyper herover. Øh, hvis der var noget nedbør, så ville det stå her. Lige nu har vi ikke noget, så der står ikke noget. Og det står for skatter, det betyder, at vi har spredte skyer op i 13.000 fod. Og det er det, vi også kan se ud af vinduet. Og øh, så har vi øh, minus 2 grader og et lufttryk øh, på 1009 hektopaskal. Og det bruger piloterne til at indstille deres højdemåler, så de, kan, så de får den korrekte øh, højdevisning. Herover har vi vores øh, stripbord, og det er her, vi øh, øh, ligesom følger med på, på, hvad der sker, fordi vi ikke har nogen radar. Så, så vi er øh, afhængige af det, piloterne fortæller os omkring, hvor de ligger, og deres intentioner, hvad de har tænkt sig at gøre. Og det er specielt vigtigt, når, når vi begynder at have flere fly på en gang, at øh, at vi ved, hvor de forskellige fly ligger, at vi har et mentalt billede op i hovedet på, øh, hvor de ligger og, og ligesom kan planlægge frem i tiden, så vi undgår konflikter. Øh, lige nu har vi en afgang, det er det vi kan se her. De blå er afgang og de, de røde ankomster, og dem vi har i midten er dem, som er aktive. Lige nu har vi øh, Greenland 811, der skal fra Nuuk til Manitou. De har kaldt op og bedt om øh, en en, en vis højde. De skal op i 13.000 fod, øh, og turen til Manitop tager ca. 30 minutter. Og hvis vi kigger ud af vinduet, der kan vi se, at, at Kingern er, har fået lukket dørene og, og er ved at gøre klar til at starte op. Så det vi gør lige om lidt, det er, at vi, øh, vi ringer ned til, til Navia, som er dem, der har, øh, der har øh, der ligesom har ansvaret for det luftrum, der ligger uden for vores ansvarsområde. En afis har et begrænset, an, øh, begrænset øh, ansvarsområde rundt om lufthavnen. Og her nu, der har vi cirka 40 km fra lufthavnen og ud. En rundt cirkel, og så op til 8.000 fod. Og udover det, der er det Navier, der ligesom har øh, det ansvarsområde. Øh, så når piloten han, øh, han er, han er lettet herfra, så, så skifter han over og, og snakke med dem. Så det gør vi lige om lidt. Der ringer vi ned til dem for at høre, om de ligesom har noget trafik. Øh, luftrum i Grønland, øh, de største dele af det grønlandske luftrum er ukontrolleret, så, så piloter bestemmer selv, hvilken højde de vil flyve og, og hvad, hvad de gør. Øh, andre steder, øh, inde i Gernatysvar for eksempel, der har man et kontrolleret luftrum, så der, der sidder nogle flyvledere, som, som dirigerer. Hvad, hvad, hvad flyene ligesom skal gøre. Men det gør man ikke som afhjælpsoperatør. Der giver man kun oplysningerne, og så er det piloten, der træffer, øh, de, de, øh, der træffer de sidste beslutninger. Her har vi vores PC, hvor vi taster alle flyvninger ind. Her kan vi se øh, dagens flyvninger, og det er også det her program, øh, som, som styrer flyinfo. Så, så passagerer og og folk, der skal hente folk i lufthavn, de kan se, hvad tid de ligesom forventer. Det er det her program. Nu vil jeg så forklare lidt om den procedure, der er mellem 
øh, fly- og afisoperatører, før de starter. Så før de starter, øh, så har deres, øh, enten piloten selv eller selskabet sendt en flyveplan. Så når vi modtager en flyveplan, så skriver vi en øh, strip. Og øh, det her er så strippen for ICR 115. Det er det så der holder der og skal tilbage til Keflavik. Øh, vi kan se, at han skal fra Nuk til Keflavik kl. 12.30. Så det er om en halv time, og øh, han skal op i øh, 25.000 fod, der står 2.50, 25.000 fod. Og øh, det udtaler vi øh, over radioen som flight level 250. Og herover har vi så hans øh, rute, øh, og, og det er den rute, øh, han, han, han følger mellem Nuk til Keflavik. Når han så kalder op, Øh, når, når de er ved at være klar, så kalder piloten op til os og beder om øh, en bestemt højde. Fordi nogle gange så ændrer de højden, som de har lavet på flyveplanen til, det, øh, til noget andet, hvis der for eksempel er for meget modvind. Øh, men øh, ofte så kalder de op og beder om, om den højde, de, de har skrevet i flyveplanen. Øh, det vi så gør, det er at vi informerer om hvilken bane der er i brug og hvordan vinden er, lufttryk. Og så ringer vi ned til Navier for at bede om øh, trafikinformationer og klarering. Fordi han skal op i øh, en højde, hvor at, at der er flyveledelse. Øh, over Grønland der er det Navier, der ligesom har øh, ansvarsområdet for de fly, der ligger under 19.500 fod. Men over 19.500 fod, der er det Island, der styrer lufttrafikken. Og nede i Sydgrønland, der er det Kanada. Så ham her, som skal til Island i 25.000 fod, han skal have en klarering. Øh, fordi at der, er, der er så mange fly, der flyver henover, at, at de bliver separeret øh, på en anden måde. Så, så Navier vil ringe til Island og sige, at nu er ICR 115 ved at være klar, og de øh, beder om 25.000 fod tilbage til Keflavik. Og så vurderer flyvelederen, der sidder i Island, om det kan lade sig gøre. Om han har noget trafik, der forhindrer det. Om de skal flyve en anden rute eller en anden højde. Øh, og så, øh, når, når de så har vurderet det, øh, de har retter, så får Navia en klarering. Og Navia ringer så tilbage til os øh, med en klarering. Når vi så har ankomster, øh, det er de røde, vi har herover, øh, og det er dagens trafik. Så får vi en melding herover, når, når flyet er taget sted. Så får vi en melding. Vi kan se her, at uh, Greenland 541 eller GL 541 lige er taget sted fra Gønner Fysor. Uh, så, så vi lægger om herop, så nu ved vi, at han er på vej. Og uh, når de på et tidspunkt uh, har et, et tidspunkt for, hvornår de forventer at lande, så ringer Navia til os med et tidspunkt, så vi ved, hvad, hvad tid de forventer at lande. Når de så... Nu har vi lige øh, et køretøj, der er på banen. Nu er det tårligt værre skud at køre på banen. Nu har vi et køretøj, der er på banen. Øhm. Men øh, som sagt, G541 er på vej. Øh. Og, og når vi har tidspunktet, så, så ringer de øh, ned fra Navia med tidspunktet. Og når de så begynder deres øh, nedstigning, så er det der, piloterne kalder op til os. Udover øh, almindelig rutetrafik, så skal vi også håndtere droneflyvninger. Øh, I dag har vi øh, to øh, forskellige droneoperatører, som ønsker at flyve. Øh, og det har, det har vi ligesom en strip for her. Og øh, klokken 10.30 lokaltid. Det er om en halvandet times tid. Der har vi også en springning lige hernede, hvor, de, hvor, hvor, der, står, hvor der holder en gravmaskine. Så, så der er en masse aktivitet, øh, en masse forskellige aktiviteter, der foregår øh, rundt omkring, som, som en afhjulsoperatør øh, er nødt til at tage stilling til nogle gange, for ligesom at få det koordineret med, med lufttrafikken. Når den nye lufthavn åbner, øh, der vil der stadigvæk øh, være et tårn med, med afhjulsoperatører, og det er selvfølgelig de afhjulsoperatører, der er her nu, som skal over og sidde i det nye tårn. 
Øh, og, og vi glæder os rigtig meget, og vi er spændt på, på, på hvordan det bliver med, med de nye flytyper, der kommer. Vi er jo kun vant til primært deres 8. Øh, og til, til den tid på den nye bane, jamen, så bliver det jo den store Airbus, den nye Dukka. Men også andre selskaber, øh, øh, som vil operere. Og det er jo meget svært at sige noget om på nuværende tidspunkt, hvordan det bliver. Hvor meget trafik der bliver. Om der bliver mere trafik, eller om der bliver mindre trafik. Det er meget svært at sige noget om nu. Men vi er meget spændte på det, og vi glæder os rigtig meget.